Like doing it old school uh, today, we're going to be doing a graduation party uh, at a backyard barbecue. So we're we're it's already going. It's it's popping off. They got the tacos ready. Actually, it's pretty nice. Uh, we're going to be playing in a bit here. Nice, and I I want to say thank you very much for taking time for me. I know you're supposed to start right now, and it means a lot to me that you're just uh, spending a few minutes with us. I want to promote your band. And I owe you one for that. And um, so first of all, Piñata Protest is an accordion-powered Tex-Mex punk rock band from San Antonio, Texas. Piñata Protest combines the lively sounds and traditional rhythms of the Mexican button accordion with the upbeat tempos and attitude of punk rock to produce a unique and widely eclectic mix of aggressive yet melodic songs that are sung in both Spanish and in English. Adding to their sonic performances that ignite crowds to mosh, skank, and twirl their dance partners around is their energetic and impassioned live show. Piñata Protest was founded by the Mexican-born singer and accordionist Alvaro, uh, ah, Alvaro del Norte, and he's on the line with me right now. But the band also includes Jose Morales on electric guitar and vocals, Richie Brown on electric bass and vocals, and Chris Ruptive on drums and vocals. They've been playing and touring as a quartet throughout the United States, Canada, and Mexico. And the band has also appeared on South by Southwest there in Texas. And by the way, Alvaro, that's, that's a dynamic atmosphere, as, you know, South by Southwest. Oh, yeah. Um, I'm going to yep. be there tomorrow. I know you're going to be playing tomorrow at the Yucca Tap Room at 29 West Southern Avenue in Tempe, Arizona, beginning at 8 yep. p.m. tomorrow. And I'm going to be there, so save me a seat. <laughs> All right, yeah. And um, I hope you're going to sing Volver, Volver, because I, I saw you sing that. Can, can you do, like, a little sample? Um, you know... Um, I can't promise that we're going to be doing Volver Volver because what we like to do is we like to have the crowd uh, vote, decide on what song that we're going to do. So we actually, we either going to do Volver Volver or Tragos Amargos Licor. So it depends what the crowd wants to hear and, you know, whatever, whoever cheers the loudest for the song, we'll do it. You know. All right, so Ray's gonna be there, right? And you're gonna help me vote for. Oh, yeah, I listened to the one of the YouTube videos that they had. Oh, you right did. Before I walked in here. And I was like, yeah. I like I'm sure it'll be exciting. Now listen, um, some questions. Um, I heard you released an album, El Valiente, mm -hmm. that reached number seven on the Latin Billboard Top 100 charts. Tell us about your excitement. With, with your music, and tell us more. Sure. Uh, that was actually, um, I think, three years ago uh, that that Valiente was released. Um, that was very exciting, of course, you know, to be up there with, with like, Pitbull, you know? Yeah. Like, wow, you know? Um, but um, we actually got a brand, another brand new release. It's an EP. It's called Cuatro Exitos. We only have it right now available at our shows right now um, that we're that we're doing on this tour. Later on, we're going to release it online and all that stuff on iTunes and all that. But for now, we wanted to make it special and and just have it at the shows. Um, and and this new album is uh, is the best sounding uh, album we've ever released, and, um, and we're all very proud of it. We actually. We're from Texas, but we went all the way to California, to Southern California, to get it recorded because, you know, uh, they have a certain way of doing the sound over there that you just can't get anywhere else in the whole world. So, um, and it came out great. We're very, very happy with it, and uh, we've been hearing great things from everybody that's that's picked one up. Um, I listened to your Vato Peron song. Mm -hmm. And uh, it, that means cool vato, right? So you've got this Spanglish <laughs> thing going on, right? Simon. Why Spanglish? Tell us why that direction. I personally am a fan of Spanglish music. Uh, 
honestly, it's what we grew up with, honestly. It's, uh, Spanish was my first language. Um, you know, uh, you know, I grew up speaking both. Uh, that's the way we do things. <laughs> you know, it, it wasn't a question, really, honestly. It was like, oh, just, yeah, why not, you know? When did you move? I mean, I, I, I read your bio. When did you move to um, the United States when you were a little baby? Yeah, my, my mom and dad brought me away when I was about four or five. Came over legally. was a mojado for most of my life. And uh, went through all that experience. You know, uh, had La Migra come to my house when I was little and Aww. try to take us away and did some of the stuff, you know, uh, picking crops and stuff, and you know, and, and uh, grew up poor most of my life, but, um, you know, I, it, 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 so I totally lived that, the immigrant experience, um, you know, but you know what, um, I lived, I grew up really well because I grew up with, with parents that loved me very much and, you know, what they couldn't give me and, and material things that they gave in a, a lot of love and 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 teaching me uh really good values of where I came from and you know I'm very happy about that very nice um I like your humility you don't forget where you come from and um fans certainly appreciate that um why the name piñata protest <laughs> did someone in the band pick the name did you have a vote uh, you know what? I like the idea of, 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 ha because, because I wanted the, 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 you know, because we already had the band that was going to be singing in Spanish and English, you know, and we're going to be mixing like two styles, two genres together. I, I really, I wanted a name that would kind of reflect that. So I wanted a Spanish word and an English word, you know, and I wanted it to, to uh, to sound catchy, I think that was my only thing. And at the time, when I came up with with the the the, the name being at the protest, uh, it, it I didn't know at the time that it actually had a meaning. A piñata protest is something that happens all over Mexico, Central, and South America. They, you know, whenever a country is not happy with with the political leader, they'll make a piñata. You know. As they're doing now in the U.S. with Donald Trump, <laughs> and uh, and and in their figure, and they'll break it, you know, they'll break it, and that's and that's a piñata protest right there. But I didn't know that at the time. I love your "Living on the Border" song. There was a border song that I saw where you were doing an interview in Austin. And uh, just real quick on Texas, I know you have to go. I heard the state of Texas recently passed a huge anti-immigrant bill in Texas. Is there fear yeah. in Texas? Because we had to go through that a few years back here in Arizona. What's the climate like there? And how are you, how are you, you know, how are you dealing with that as an artist with, with gente who feel down and out? Um, you know, um, We've we've heard a lot of the stories, a lot of the really ugly stories uh, that came out of Arizona, and uh, you know I think it's 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 been invigorating a lot of people to get more involved. Everything that's been going on lately in the government, from a state level, a local level, to state, uh, to the federal level, um, I, I think. Uh, a lot of people are waking up and recognizing, hey, like, you know, if I don't get involved, people are going to mess with our lives and do some terrible things, you know. And and I see that as a positive, but I think the mindset in Texas right now is we're bracing ourselves, you know, for, for these nightmare scenarios. Right now, ICE has been uh, pretty pretty rampant in Austin, Texas, which is about an hour from our city of San Antonio. And we, we've heard the stories of, of families being taken away in the middle of the night and and mistreated, kids being separated from their families. Um, it's it's getting pretty ugly. Um, I think as an artist, I mean, I, I don't, you know, uh, I kind of 
feel like, man, like my hands are sometimes tied because, you know, I, I, I'd rather, honestly, I'd rather be like a lawyer and be, you know, uh, or, or a politician and be trying to do something that way. But at least as an artist, I feel like, um, I, I think at the very least, if, if I can, uh, let spread the word to those who maybe don't recognize, you know, what's really going on and how it affects, you know, Latinos especially. Um, I think, to me, that's my goal, you know. I just want to uh, help have others empathize with what's going on. All right. Well, thank you so much for spending a few minutes with us. I know that you have a private event, and uh, when we disconnect on the line, we're going to play your song, and uh, I will see you tomorrow. Uh, before you go, uh, is there anything you want to say to our audience here in the Southwest? Uh, where can they find you on the net? Yeah, uh, we're all over the Internet. Um, we're on Facebook, uh, Instagram, uh, Snapchat, all that. we got a website, PinataProtestBand.com. You know, right now we're on tour, so right now we'll be... Uh, you know, great time, uh, great chance to go check us out. So, and uh, thank you for all those who've been coming out to the shows or, or planning to go out. We're very excited about this new album, and, and, and the shows have already gotten better and better. All right. Well, thank you again, and good luck at your gig tonight, and I will see you tomorrow, and much love to you guys, and uh, over and out. All right. Thank you very much. Okay. www.frequencialterna.com All right, that was Piñata Protest. And with me to my left is Ray Ibarra Maldonado. And he was the lawyer that um, is defending a mother um, who was deported and she has children here in the United States. And Ray, what did you think about Alvaro? his story, what's going on with Texas, because they're implementing this anti-immigrant yeah. law, and you, you heard him. What did you, what did you right. feel about what he was saying? First of all, I was just inspired by his story, by his humility, by his willingness to still go forward and do something that Latinos, Mexican-Americans, Chicanos don't often get into, just their genre of music. And then to hear that he's an artist and he has that background, 
he can do so much against SB4 and what's going on in Texas. I mean, you look at here, the past 10 years, we've had Rage Against the Machine, John Legend, people come here and motivate us and, and keep us in the national limelight. And there in Texas, he can do so much in terms of working with those great local groups, United We Dream, the ACLUs that they have there in Texas that are already fighting against this uh, hateful legislation and play his music there and, and do promotions for them and do concerts for them. So I'm sure that when he gets back to Texas, he'll have, uh, he'll have his hands full. Have you heard, I mean, I, I did hear about what was going on in Austin, Texas. Have you heard that too? It, for some reason, I don't know why ICE is really kind of targeting Austin. My gut feeling is South by Southwest is held there every year. And I mean, it's the live entertainment capital of the United States. Yeah. And I'm wondering if they're trying to cleanse it, so to speak. Yeah, and we've heard rumors too that ICE is going after more the cities that have already vocally declared themselves to be sanctuary cities and trying to prove a point like, hey, we're ICE, doesn't care what if you call yourself sanctuary city or not, we're going to come after you and do what we do. Uh, so I think we've maybe seen some of that in LA and maybe some of that in Austin too. but. I lived for a year in El Paso, went to Austin often to do organizing when I was working for the ACLU, and there's some great activists there that I'm sure are putting, uh, putting the fire on right now to make sure they don't become what Arizona's been for the past 10 years. Um, speaking of the ACLU, uh, they came out with the press release with regard to, and this is for the audience, this is for the Chicano, Mexicano, Latino, uh, undocumented immigrant community. That's why we have this show. Lydia and I, Lydia's a uh, former Arizona State rep. Uh, I'm just a nobody trying to put people together and, and sort of create awareness. And one of the things that I want to let the audience know is that the ACLU put out a press release with regard to agents who are tracking cell phones. Have you heard that? Yeah, that, that's the latest that we're, we're hearing. Extremely scary. Uh, I believe they've been working, uh, Department of Homeland Security working with uh, organizations such as Palantir to develop software and be able to use uh, technology to track people and track them down. So it's something that we're very concerned with. You see the interaction there between privacy rights and immigrants' rights, the militarization of the border. This has been going on in the borderlands for you know, over a decade now, and now we're starting to see this move up into the interior enforcement. And when you see just the rapid violations of people's rights that occur on the border, now they're trying to move that into the interior where things like uh, tapping cell phones, getting cell phone locations, reading license plates, those kinds of issues as we go forward, there's no telling how far the government's gonna go to try to deport more people than the Obama administration did. Yep, and uh, there you have it. Um you know, the ACLU right now is seeking documents on ICE's use of cell phone trackers. And the request filed with ICE and U.S. Customs and Border Protection comes the same day that the Detroit News revealed that ICE agents obtained a search warrant authorizing use of a cell phone tracker to locate an immigrant suspected of being removed. Mm -hmm. And this sent shockwaves. I mean, I'm you know, an administrator of numerous immigration groups in social media, and this is really like, holy cow. Yeah, it's like Big Brother is coming after us now, and they're using all their technology that they have. I do a lot of federal criminal defense, too, so I've seen a lot of these search warrants in drug cases and gun cases and money smuggling cases. I've never seen them in illegal reentry cases. And to move it into that arena where we're going to use these kinds of government resources just to go after people because they're undocumented is absolutely ridiculous. Right. Well, here in, uh, we're going to take a quick break. Um, Lydia is going to come on. I want to give her and Ray some time to talk about immigration rights with our continued Know Your Rights campaign. But they do their segment in Espanol because it's the undocumented immigrants who are hurting right now. And you heard Alvaro uh, with Piñata protest uh, essentially verify that, you know, with the climate that's going on in Texas and 
you know, we got to stand strong and we got to be strong and we don't move and we just stay. Um, I was born here, but, and I'm speaking to the undocumented and that is my message. So here after the break, um, Lydia will be on with some more with immigration lawyer Im uh, Ray Ibarro Maldonado. Estamos de nuevo aquí en Tequila Onda. Uh, te, Ray, Ray Ibarra Maldonado ta, está de regreso visitándonos. Buenas tardes. Buenas tardes. Es un placer estar aquí otra vez. Gracias por la invitación. Eh, me, me encantó tenerlo la última vez que lo tuvimos que, que invitar de nuevo. Uh, les voy a platicar un poquito uh, de, de, del show y por qué estamos aquí. Uh, es importante que nuestra comunidad se entere, que se informe sobre su estatus personalmente, estatus migratorio. Um, hablo eh, muchos shows y foros migrato I mean, foros de, o talleres de inmigración impulsando a la gente que no se espere uh, que hay muchos abogados de la comunidad de habla hispana uh, tal como usted uh, que se crió aquí en Arizona que es de Douglas, Arizona um, y ha sido activista y ha trabajado uh, a través defendiendo los derechos del inmigrante no más en Arizona sino pero como activista uh, con la organización ACLU So, bienvenido y gracias por estar con nosotros el día de hoy. Pero eh, quería empezar con algo, a, aparte de todo lo que estamos pasando con uh, el presidente Trump, con la nueva administración, las órdenes ejecutivas que estamos escuchando por todos lados, gracias a Dios, que tenemos muchas organizaciones ya uh, saliendo al frente para, informando, para informarlos uh, sobre cómo uh, conocer nuestros derechos, qué decir, qué no decir. Hemos platicado un poco de, ese, de esos temas, pero el día de hoy, Ray, lo invito a empezar, uh, claro, lo voy a invitar, vamos a hablar un poco más de esos derechos, uh, uh, un poquito de los asilos donde quedamos la última vez, pero el día de hoy, una noticia, estoy en el trabajo y me entero, nomás para, para tocar un poco, yo sé que va a estar en los medios, el día de hoy en un aeropuerto, un puertorriqueño, estaba, estaban en fila, no iban a subir a abordar una, un aeroplano, un vuelo, estaba hablando con su mamá, se estaba despidiendo, estaba hablando en el español y un veterano uh, del militar, silla de ruedas, lo escucha y se ofende tanto que lo, lo agrede, le, le empieza, lo, le empieza a, a abusar verbalmente, que estamos en América, que habla el inglés, y se formó, se hizo un escándalo, pero la persona, el puertorriqueño, uh, lo, yo pienso que respondió bien, lo trató de, de informar, pero ese también es mi país, mi familia también tiene uh, uh, servicio militar, pero es parte de este clima que estamos viviendo. Uh, yo sé que tienes mucho que compartir, y este sábado, Diri, estuvimos escuchando un show de Univisión, me tocó ver, uh, en donde fuiste invitado, ¿no? De hablar un poco de lo que ha sucedido. Uh, vamos a hablar, aparte de ese clima, platícanos qué estás viendo tú, pero platícanos también uh, este año, después de las órdenes ejecutivas, uh, y ese show, que la razón que tuvieron ese show Univisión Nacional uh -huh. fue porque es como en inglés le llamamos The Epitome, ¿no? Es lo, como lo fundamental que está pasando de las órdenes ejecutivas y cómo se ven. Uh -huh. So, platícanos, Ray. So, eso fue uh, Crónicas de Sábado, se llama. Y estaba siguiendo mi cliente Guadalupe García de Rayos sobre su historia. Y como muchos saben, Guadalupe estaba viviendo aquí en Mesa con sus dos niños que son ciudadanos americanos. Y ella se fue a ICE para hacer su check-in regular. 
um, como él hizo varias veces bajo Obama, pero esta vez con las nuevas órdenes ejecutivas que tiene el presidente Trump, porque ella ya tiene un orden de deportación y un cargo criminal en su pasado, lo arrestaron y le deportaron. Lo mandaron ella a México diciendo mentiras a mí, que iba a revisar su caso, iba a revisar la moción de parada de deportación que pusimos, y era puro mentiras. Ellos ya sabían qué querían hacer, y eso es, eh, dicen las personas, la primera persona deportada bajo los nuevos órdenes de Trump. Y ya como usted dijo, como lo que pasó en el aeropuerto, cuando su gobierno va a deportar o secuestrar y mandar a una persona a un país que ellos no han ido por casi 20 años, nada más porque están aquí sin papeles, ese ejemplo de cómo actuar da un señal al público cómo actuar. Y esa persona que está escuchando a alguien hablar en español y dice, pues sí, yo miraba en la televisión que mi gobierno deportó a esa mujer, uh, es, es como dando permiso a él a comportar así, a tratar a un puertorriqueño así porque piensa que quizás puede ser indocumentado. Y por eso están mal las acciones del gobierno, porque da un ejemplo al, al público cómo debemos actuar y qué es bueno y, y, y qué es malo. So, vamos a ver desfortunadamente más acciones como esas en contra de nuestra comunidad durante los siguientes dos, tres o dependiendo de cuánto tiempo más está Trump ahí, porque es obvio que el gobierno va a seguir deportando a las personas, poniendo eso en la televisión y da señal al público de ser más agresivo en contra de nuestra comunidad. Y sabes que uh, cuando pasó, pasaron las órdenes ejecutivas, tengo una amiga, uh, un shout out, Coti, si nos está escuchando por ahí, ella vive en, me en Mesa, Arizona, vivía aquí en el West Side, uh, sintió inmediatamente después el día que anunciaron las órdenes ejecutivas, sea normalmente como tú y yo vamos al supermercado le tocó ir esa, esa tarde uh, como cualquier otro día y en la fila uh, hubieron comentarios le dijo Lidia, no, no supe responder, me, uh -huh. me dio sentimiento ¿cómo me está pasando esto en mi comunidad? Uh, y, es, y así empezó, ese fue el primer día uh, en, ya, ya yo cuando voy a la, ¿cómo se dice? a la al post office aquí, hombre, el, um, al correo, al departamento de correo, uh, tenemos personal. Yo sé que son empleados federales, uh, pero ninguno habla inglés y estamos, hello, en Maryville, como si estuviera en el sur de Texas de nuevo. Uh, estoy en fila, todos enfrente de mí, estamos como 20 esperando, todos hablan español y muchos de ellos, uh, lamentablemente, puro español, uh, no inglés, y les pido, y no, no, no hay nadie, sorry, no hay nadie que les pueda traducir. So, ahí me la paso y una tardecita ayudándoles a traducir. Uh -huh. uh, no lo creo todavía, es increíble. Pero tiene razón. El permiso de, de sentirse uh, resfor resforzado por el gobierno, sí. respaldado sí. Uh, para, para agredir a alguien. Uh -huh. uh, no sé, hay que preparar a nuestros estudiantes uh, y nuestra comunidad. Sí. Sie siempre había racismo en Estados Unidos, ¿verdad? No es nada... Nuevo, hemos visto eso uh, desde que los uh, americanos creyeron este, este país. Pero desfortunadamente creo que hicimos muchos avances en que las personas no estaban dando su racismo o practicando su racismo en público. Están haciéndolo en privado en, en, entre ellos, pero no estaban empezando a pelear en las calles. Pero ya estamos viendo de regreso como estamos regresando los tiempos antes, cuando era, era bien de decir a una persona, no quiere usted vaya a la misma escuela con mi niño porque el color de su piel. No quiero que usted ande en la misma piscina como nosotros porque el color de su piel. Estamos regresando a esos tiempos. Sí. Y, y es muy, muy difícil. Pero por eso es tan importante a saber la historia, para que podamos educar a nuestros niños también de, pues tenemos que defendernos nuestros derechos tenemos que hacer acciones, protestas para estar seguro que podemos reservar los derechos que, que tenemos. Claro que sí, esos derechos que todos tenemos. Y déjame decir una cosa, el puertorriqueño era nacido en los Estados Unidos. Uh -huh. Él era americano uh -huh. y le dijo a él, pero yo nací aquí en los Estados Unidos. Pues entonces tienes que hablar el idioma 
le, le, oh, le respondió la persona. Uh, pero yo no sé, la verdad, tú se portó muy bien, uh, doy las gracias por sí. ser muy profesional, no sé qué hubiera hecho yo. Uh -huh. uh, como le, de, le iba a responder seguramente, sí. uh, pero es increíble, increíble. Pero vamos a, lo invito a platicar un poquito más. Um, el, el sábado que estuvieron um, promoviendo, hablando, um, me gustó el show, me gustó. Uh, teníamos una, uh, una salida ese sábado y le digo yo a, mi, a, mis, a, a mis amigos, oh, wait, no, tengo que, tengo que, ya iba a salir yo y dije, no, tengo que escuchar esto. Uh, porque es, nos están educando uh, uh -huh. y su, sucedió aquí en Arizona y todavía no lo creo porque aún teniendo ese representante legal, uh, lo que hicieron, yo pienso, no sé cómo que si lo que hicieron fue como un ejemplo, ¿no? Uh -huh. Y aquí eh, inicia todo. Uh, ¿Qué, ¿Qué podrías tú ofrecernos a mucha de nuestra gente? Porque hay personas que están ahorita en trámite, que están yendo a corte, que se están reportando, tienen permiso de trabajo. Yo entiendo que hay diferentes maneras que uno, diferentes aplicaciones. No todos están en la misma situación uh, que tu clienta, pero <coughs> temer renovar ese permiso, um, ¿qué está sucediendo ahorita? Es cierto, cualquier caso es completamente diferente basado en en los detalles del caso. Pero lo que debemos tener más cuidado son personas que ya tienen una deportación, pero que tienen cita todavía con ICE. Porque ICE está arrestando más gente que arrestó durante el año pasado en los, en los mismos meses. Ya sabemos eso, eso es la realidad. ¿Y cómo están haciendo? Pues principalmente lo está agarrando las personas que van bajo su propia voluntad a la oficina de ICE para decir, aquí estoy. Están revisando sus casos y tienen un orden de deportación en el pasado. En vez de darle otro permiso de quedar un año, seis meses más, lo están arrestando y lo están deportando. Fuimos uh, la semana pasada, también soy, soy abogado de una iglesia que, que tocó en 60 Minutes anoche, se llama Shadow Rock. Okay, y no ellos sí. tienen gente ahí um, en santuario y yo estoy representando la iglesia. Me hablaron la semana pasada que uno de sus personas que estaba pensando de ir a santuario, que tuvo un check-in con ICE, lo dijeron, vamos a estar bien, uh, vamos a poner un bracelet, un griete uh, a él y, y todo va a estar bien. Se so fueron con él, salieron porque pensaba que todo iba a salir bien y lo marcaron la tarde diciendo que deportó a ese señor. ICE dijo al abogado, no, no a mí, pero al abogado de esa persona, está bien, puede entrar y vamos a dar un griete para que pueda quedar más tiempo aquí en el país. Completamente mentiras. Lo deportaron y está en México el mismo día. ¿Y se pueden, se pueden actuar con esas mentiras? I mean, ¿Es legal? Yo pienso que debe tener una demanda legal en contra de esas acciones, acciones del gobierno federal. Es nuestro gobierno. Nosotros debemos tener fe en la palabra de nuestro gobierno. Sí, en muchos casos criminales, uh, los jueces han dicho que los policías pueden decir mentiras para intentar agarrar una confesión, pero estamos hablando de algo diferente aquí. Estamos hablando del gobierno diciendo, está bien, vamos a dejar a esa persona quedar aquí, pero lo están arrestando y deportando. Y tiene niños aquí, tiene esposa aquí y todo. Uh, y, y el gobierno ya debe parar a hacer eso. No debemos tener un gobierno que dice mentiras directamente a abogados, a personas profesionales. Debemos tener respeto entre el sistema de ley, decir la verdad entre nosotros, al mínimo. Sabes, Ray, y cuando yo um, hablo o, sobre el sistema judicial, tengo mucha fe en las cortes. Y uh -huh. déjame explicarme. Aún porque, aún he escuchado y veo a veces, no todos los casos en donde uh, tenemos tal vez un juez que es obvio que, uh, que está actuando con falta de ética, falta de profesionalismo, falta de, totalmente de parte. Uh, vamos a decir en casos como el Estado, he estado presente en algunos casos yo de DCS y no, no creo 
Uh, pero hay un, hay un proceso también para los jueces, no es que nadie nos está viendo. Y yo pienso que como hispanos tenemos que imponernos a, a quejarnos, a llenar, a tomar ese documento, a, a, a responder, a defendernos a, a todos niveles, no más en, en las cortes, sino en los en las distritos escolares. Tenemos derechos. Uh, y est y estabas hablando y estoy yo también pensando lo que me, me hizo pensar en el DCS, es que hay una, una madre joven, vamos a decir, para no entrar al, al detalle, um, le, la pidieron, uh, la invitaron a hablar a uh, que le iban a hacer un ultrasonido, un uh, pretenso, un false pretenses, ¿no? Con mentiras. Mm -hmm. Pero ella dijo, no, pues claro, quiero que me revisen a mi bebé de seis meses. Entra y le dicen como que vía que querían, de, deja al bebé aquí, ¿no? Vamos a, a pasarte al otro, a la sala y el bebé no puede entrar. Pues no, 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 no lo puedo dejar aquí, no tengo confianza, no lo puedo dejar solo. Era un niño. Pues al momento que ella deja su bebé en una porta bebé que le trayeron, se lo quitan de las manos. Oh. Haz de cuenta, antes no sé, lo único que no quisieron hacer es tironeárselo, jalárselo de, las, de los brazos. Ah, me da hasta escalofrío todavía. A ah, la jovencita agarra un abogado y el abogado de parte, el, el defensor público, pues como actuando parte, no puedo acusar, pero actuando de parte de nomás llenando los papeles, en vez de defensa. Uh -huh. Ella vio eso y se pudo, la, la jovencita pudo defenderse, pidió otro abogado de habla hispana uh, y le tocó uno que conozco. So, uh -huh. espero, tengo buenas esperanzas. Uh, pero, de nuevo, no uh -huh. entiendo cómo, cómo van a violar la ley uh, escuchando que el DCS tiene, tiene que... Uh, tener una orden de cateo, por eso preguntaba en el último show yo de esas órdenes de cateo también y cómo sí. sé si es verdadera, yo no sé qué hubiera hecho yo si yo tuviera en el lugar de esa señora, pero nos están mintiendo, hace cuenta. Por completamente, sí. Ven para acá con una, un pretexto uh -huh. y sucede otra cosa. So. Sí, y eso me estoy recordando de otra historia que pasó en las últimas dos semanas. Unas personas vinieron a mi oficina diciendo que fueron arrestados por la policía, habló a ICE, pero cuando vino ICE, ellos no dijeron nada, pidieron un abogado, dijeron no queremos contestar nada, y los dos no tenían papeles, se so, mandaron ellos de la carretera a ICE, al central, preguntaron otra vez, ¿Cuándo, cuando entró el país, de qué país es usted, no quiero contestar nada, y el presión que ponga ICE en esa situación es increíble. Lo trato como eres estúpido, eres tonto, dime las respuestas que yo quiero. Y esas dos personas, una pareja, hicieron perfectamente el trabajo, no contestaron nada. ¿Sabes lo que pasaron con ellos? Y no tiene documentos, lo dejaron ir. ¿De la central? De la central, porque no podía probar. No podía probar que están aquí sin papeles. Y si no pueden probar su caso, no lo pueden deportar. Dieron tres días para regresar, para contestar las preguntas. Vino a mi oficina y yo dije, regresa y decir la misma cosa. No, no dices nada. Y ellos tienen que probar. Si nos manda con el juez, pienso que ganamos el caso. Regresaron, no dijeron nada, lo dejaron salir. Wow, so vamos a escuchar, a ver, so la persona fue detenida por el departamento de policía, mm. le hicieron, estaba ICE, le hablaron a ICE, mm. le hicieron las preguntas uh, de si tenía estatus migratorio, papeles o algo, como se lo hayan preguntado, y dijeron que no querían uh, contestar las preguntas, uh, querían un abogado, nomás no, no quisieron contestar las preguntas, se los llevan a la central de inmigración de ICE, sí. le vuelven a hacer las preguntas, no, no quiero contestar nada, los tuvieron que dejar ir, porque sí. tienen el deber de tener que comprobar ellos que están uh, sin documentos en el país, ¿no? Sí, probablemente el 99% de los casos de inmigración perdimos porque la persona dice, soy de México, entró en 93, no tengo papeles para estar aquí, no tengo nadie que me puede um, poner una petición. Si esas personas no digan nada, podemos ganar muchos más casos. Su nombre, dile su nombre y es todo. Si quiere dar fecha de nacimiento también, está bien. Mire, y no, no va a funcionar para todos, porque si mandaron hacia las huellas y si fue arrestado antes y antes usted tiene deportación o tiene una aplicación con migración cuando usted dijo que era de México, 
eso no va a funcionar. Va a salir la información, sí. no la van a tener. De todos no modos, con las huellas va a salir la información. Si sí fue arrestado antes. Si está limpio, si nunca fue arrestado, si nunca mandó una aplicación al gobierno diciendo su país de origen, es posible que lo puedan dejar Vamos salir. a decir que estoy en la central y me están haciendo las preguntas y no he contestado yo nada y no quiero, pero lamentablemente sí me han detenido antes, no sé, cruzando lo que haya sido, salen el récord con las huellas, uh, pero todavía no quiero contestar nada, pero yo quiero poder pe pe uh, pelear eso. Sí, so, todavía tiene derecho a preguntar de hablar con un juez de migración y con un abogado antes de contestar cualquier pregunta. Y yo recomiendo eso, aunque ellos están diciendo, aquí está la evidencia, sabemos que usted entró en 93, sabemos que usted tiene una salida voluntaria en 93, quiero hablar con mi abogado, quiero hablar con un juez de migración. Si no tiene orden de deportación, tiene derecho a ver un juez de migración si tiene más de dos años aquí. Antes era 14 días, uh, pero es otro tema que, que no tenemos suficiente tiempo hoy, mm -hmm. pero tiene derecho a ver un juez de migración. Si tiene orden de deportación en el pasado, desafortunadamente no hay derecho de hablar con el juez. Pero si tienes miedo de regresar a su país de origen, por ejemplo, fue deportado en 2010, pero cuando regresó a México, lo pegaron, lo violaron, lo hicieron cosas malas porque eres parte de un grupo político, eres uh, una religión diferente, orientación sexual, y regresó al país saliendo de esa violencia, usted puede pedir lo que se llama miedo creíble o miedo razonable de usted tiene miedo de regresar a su país y quiere hablar con un juez de migración sobre eso. Es la única manera que puede quedar si ya tiene orden de deportación. ¿Y ese miedo creíble, estamos hablando del asilo? Sí, ¿El eso asilo? Es, ese es el camino a asilo. Okay. Pero eh, legalmente es un poco diferente una persona que tiene deportación no puede aplicar por asilo, pero puede aplicar por, se llama withholding of removal o la convención en contra de tortura, pero es casi igual que, que asilo. Ok. Y cómo, uh, porque platicamos un poco la vez pasada y hasta yo cuando escucho el asilo y el hecho de que no lo entendía bien o cómo fue utilizado por muchas personas, uh, vamos a decir, en los, uh, durante el, dos, los dos, el 2001, durante la 245I, había mm. personas uh, sin escrúpulos, vamos a decir, que le querían quitar el dinero a la gente o le quitaron el dinero y les prometían que les iban a arreglar permiso de trabajo y no te decían cómo. Y la gente con tal de poder tener una esperanza, mm. pues mira, aquí te van 5 mil dólares, le llenan el permiso de trabajo, pero no sabían ni, ni cómo, a través de qué aplicación, no entendían. Nos dimos cuenta en muchos de los casos que fue a través de, de asilo político mm. Y es, un, es una, vamos a decir, una aplicación o una oportunidad en donde el mexicano, especialmente en aquellos años, no calificaba porque no estábamos en crisis o guerra el sí. país. Uh, hemos visto los uh, Guatemala, otros estados, otros, uh -huh. uh, otros países lati de Latinoamérica en donde tienen esas crisis políticas y en donde han podido arreglar de esa manera, pero desgraciadamente. Todavía estamos viendo eso. Todavía. Yo tengo un cliente ahorita que yo lo puedo llevar a Florence a, a hablar con él, que fue un abogado, no aquí en Arizona, en otro estado, y dijo, tengo uh, 20 años aquí, y yo, ciudadanos, quiero arreglar por la ley de 10 años. El abogado dijo, you know, firmar, 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 no sabía, no tenía ni una idea de lo que estaba firmando. Lo mandó el paquete de asilo por un mexicano, fue negado, pero cuando se niega la aplicación de asilo, le mando con el juez de migración. Pero cuando le presentaron con el juez de migración, lo negó su caso. Por, realmente porque no fue preparado bien por el abogado el caso de cancelación de la ley de los 10 años. Y lo deportaron. Lo deportaron, estaba separado de su familia y intentó regresar legalmente. Oh. Y está dando tiempo en prisión nada más porque regresó al país para intentar ver su familia se llama una entrada. Desfortunadamente, sigue siendo los abogados de aplicaciones de asilos por mexicanos que no califican, nada más para dar un permiso, nada más para ir frente con el juez por la ley de los 10 años. Quiero clarificar eso por la comunidad. La ley de los 10 años no es el camino bueno para la mayoría de las personas que pueden calificar. Tiene que tener más de 10 años en el país, hijos ciudadanos americanos, 
que van a sufrir daño extremo si usted es deportado. No es cada persona que tiene un niño va a agarrar una residencia. Su niño tiene que sufrir daño extremo, como por ejemplo ellos tienen cáncer, ellos tienen una enfermedad muy grave, y ellos no pueden vivir en México. Por la mayoría de, de nuestros paisanos, eso no, no es suficiente nada más tener niños. Y no, nunca queremos mandar aplicaciones de asilo falso nada más para presentar con un juez. Claro. Esa es la cancelación de, remo de removación. Exacto. Y, y he escuchado también ahí alrededor de esas aplicaciones uh, familias que, te que tienen niños ciudadanos y que tengan uh, alguna, vamos a decir, una problema con uh, edu en educación, uh -huh. o sea, a, a un problema de aprendizaje y lo tienen bajo un plan. Les llaman los IEP, sí, sí. porque son, uh, son uh, una categoría donde tienen un plan individual uh -huh. en donde cómo lo van a ayudar a desarrollar la, uh, académicamente. Uh, eso sería algún, bueno, es que el niño no está, no está bien, necesita la ayuda de, de su familia o de su papá o la mamá, no sé a quién, quién uh, esté en cuestión de deportación. Sí. Eso yo pienso, depende de cada caso, obvio, pero yo pienso que probablemente no es suficiente eso nada más para calificar por los leyes de los 10 años. Obvio, si estás arrestado y está en proceso de deportación, vamos a poner esa evidencia, uh, pero tiene que ser algo más extremo que eso. Eso quizás nos pueda ayudar, pero también tenemos que recordar que mucho de nuestra comunidad tiene esos planes individuales porque habló español primeramente en la casa, ¿verdad? Y lo quieren castigar, como quieren tratar nuestra comunidad como tenemos un problema mental sí. uh, porque estamos aprendiendo otro, otro idioma. Uh, yo trabajaba mucho antes con Chicanos por la Causa y, y estaba haciendo mentoring a chamacos que estaban en, en um, elementary school y en middle school. Y había varios de mis, um, mis niños que estaban muy inteligentes, muy amables, pero tenía estos IEPs porque pensaba que había algo mal con ellos. Y era difícil decir a los papás, traduciendo por los uh, trabajadores de la escuela, su niño tiene un problema mental. No, ah, no yeah, tiene yeah. nada de eso. No es, es otro tema, pero nuestro sistema de educación está haciendo algo horrible por nuestros niños y tenemos que completamente revisar la manera que damos educación aquí en Arizona también. Ese es un tema sumamente importante para mí y tú lo traíste a la mesa, <risa> pero sí, uh, tenemos tantos, ahorita tenemos tantos, uh, vamos, miembros de mesas directivas que podemos influir y podemos dictar, mm -hmm. podemos cambiar polizas, podemos hacer lo que necesitamos que hacer y no lo estamos haciendo. Me consta, me consta. Uh -huh. uh, se requiere mucho más entrenamiento y todo. Llevamos muchos años y con cada día, con cada mes, con cada semestre, estamos pasando a uh, uh, niños a otros grados sin poder leer, escribir y hacer matemáticas en su, uh, a su nivel. Uh -huh. uh, un, un gran otro tema y lo, me gustaría invitarlo porque uh -huh. ese es un tema que ya Yo le... No soy ya, experto en uh, eso, uh, pero, y, uh, siempre... Uh, quiero dar mi opinión y cualquier cosa que yo pienso. Tiene una relación a migración y, y el sistema de educación sí tiene relación a migración. Y uh, con mucha razón, porque estoy en esa mesa directiva y hace, vamos a decir, 10 años atrás, cuando yo primera, primer, uh, primera fui elegida, fue lo primero que aprendí en una conferencia. Pues yo regreso y hago la pregunta. ¿Me podrían dar las cifras, los números de los niños que están representados en, en educación espe especial? Pues claro, es que hay más dinero que recibes del uh -huh. gobierno federal. Necesitamos más dinero, pero para categorizarlos erróneamente o equivocadamente por el idioma, sí. sacamos la gran mayoría, pero estábamos hablando de un 75% de wow. nuestros niños estaban. Me hasta escalofrío y este es nomás un distrito escolar. Wow. So, uh, y hay muchos distritos ahorita que no están ni tocando el tema. Uh -huh. so, todavía estamos atrasados, pero, pero todo se puede... Uh, tiene que cambiar y sí. cambien esas mesas. Pero seguimos con esta, con esta plática. Um, el clima, orden ejecutivas, el asilo, um, las varias maneras que podemos um, aplicar. Tocamos de conocer sus derechos. Uh -huh. 
a lo que está sucediendo alrededor. La persona tiene que mantenerse, aunque quiera explicar, tiene que mantenerse callado. Uh, ¿qué, ¿Qué más nos...? Lo, lo que gente quiere, lo que yo quiero que la gente sabe, el primer manera de no entrar con el sistema de migración es no ser arrestado, ¿verdad? Uh, a veces tenemos clientes que lo estamos arreglando, estamos haciendo algo, vamos a agarrar los papeles, pero recibimos una llamada que está en la cárcel porque manejó borracho, porque pegó su esposa o su esposo. Esas son las dos maneras principales que nuestra comunidad se enfrente a los casos criminales. También manejando sin licencia. Y eso es el más difícil porque todos aquí en Phoenix, desafortunadamente, tenemos que manejar para trabajar, para sobrevivir. Pero si estás manejando sin licencia, es posible también que puedas ser arrestado y lo mandan a la cárcel. So, primero, si tienes a alguien más que puede manejar, un chofer o un Uber, un Uber um, debes usarlo. Especialmente si estás um, manejando borracho, porque esas son las maneras que podemos enfrentar con, con el sheriff y después el sheriff que andar con ICE. Uh, so por favor, que queremos que la gente uh, sabe eso. Pero de todos modos, si está en las manos de migración, es importante no decir nada, pedir su abogado y pedir el chance de hablar con un juez de migración. Te estoy escuchando y estoy yo pensando en nuestras familias que um, lamentablemente la persona, el, el hombre de la que encabeza la, cada familia, pues tiene que trabajar. Mm -hmm. Y esa no sabe la presión que siente uno. Sí. Sin, te, tengo que... Tengo que salir, pero ¿cómo maneja uno esa, ese tipo de presión? Uh, tengo que salir a trabajar y tengo que manejar. Uh, te digo que muchos de las familias tienen, cuentan con seguro para, de, para sus carros. La, no pueden sacar la, la licencia de conducir. Pero esa misma presión, ¿cómo maneja una persona la presión? Sí, y, y es algo que tenemos que luchar en, por toda una comunidad el derecho de una licencia de manejar por todos los que están aquí. Uh, nosotros queremos estar en un lugar más seguro. Queremos vivir en calles más seguros. Si una persona no tiene licencia de manejar, no tomó un examen. Probablemente o posiblemente no tiene seguridad o su seguridad es más alta porque no tiene licencia. Y no hay manera de probar dónde vive la persona, si hay un accidente. Y también se corre más las personas que no tienen licencia porque saben que no tienen licencia. Eso es un tema de seguro de Estado que debemos, de, debemos dar la oportunidad a cada persona que está aquí a uh, intentar agarrar una licencia de manejar. No sé si le ha tocado, pero a mí me toca diario aquí. Uh, me frustro, pero a la vez de, conozco. Estamos, llegas a un four-way stop, ¿no? Cuatro stops. Mucha gente, pues, yo sé quién, a quién le toca el turno y cómo, cómo es que funciona. Pero una persona que no ha recibido instrucciones uh, o la licencia porque, pues, no ha estudiado el libro o no sabe, no, no sabe la ley, ¿Cómo? porque no hay orden. Sí. No hay orden y, y me, me frustro y me recuerdo que no tenemos, no contamos con esa, con esa educación porque no tenemos la licencia. Sí. So, así es que ahí uh, me acuerdo cuando la estaban uh, proponiendo como legislación era para tener uh, calles más seguras, uh -huh. para saber quiénes son las personas, para que los oficiales cuenten con una identificación de cada persona que para. Sí, uh, sí hay, hay mucho, mucho, todavía mucho que tiene que suceder. Uh -huh. uh, pero y estamos bajo tiempos difíciles. Hablamos de conocer esos derechos. Sí. Uh, tocan la puerta, uh, más que nada. Hemos platicado también de sus oficinas, ¿ok? Mm. Que también practica diferentes tipos de leyes. Sí. ¿Qué tipos de leyes uh, practica, se practican en tu, en tu oficina, Ray? Enfocamos en lo que se llama criminalización, que es difícil decir, Ay. pero el tema básicamente es casos criminales que van a tener un efecto en el caso de migración. So, realmente, creímos algo casi nuevo cuando empezamos mi despacho hace cinco años. Yo fui un activista de migración antes, antes que nada. Cuando fui a Escuela de Leyes y graduó, mi primer trabajo como abogado era de migración. Uh, después fui como defensor público a hacer casos criminales a nivel de Estado. Después uh, 
defensor federal público haciendo defensas de cargos federales criminales, siempre enfocando en la comunidad uh, hispana porque yo hablo español. Y cuando nosotros regresamos aquí a Phoenix y abrió mi despacho, era algo nuevo que nosotros podía tomar un caso federal criminal, un caso criminal de Estado, un caso criminal loco y un caso de migración y defensa de deportación. Muchos despachos aquí en Phoenix uh -huh. lo pueden hacer criminal o lo pueden hacer migración o lo hagan criminal migración pero no federal criminal o no hagan casos a no ver el circuito. Yo, uh, con mi experiencia, yo podía agarrar todos esos tipos de casos. So, ofrecemos esos tipos de, de servicios a nuestra comunidad de calidad más alta de defensa en casos criminales y defensa de deportación de migración o arreglando por medio de su esposa, sus hijos, visas, vawas, dacas, todo ese tipo de que nuestra comunidad puede recibir sus beneficios. Y eso es muy importante, ¿verdad? Estoy escuchando y um, estamos hablando de defensa, ¿verdad? Defensa um, de todos tipos, pero cuando yo hablo con la gente y muchos me dicen, ay, pero es que yo tengo esto, o mi esposo tiene esto, me dijeron, me dijeron lo, lo otro, le digo, cada caso es único. Ten, tómese la oportunidad de sentarse con un abogado y a ver qué es lo que se puede hacer o no se puede hacer. Sí. Peor de caso, ya sabía, no se puede hacer nada, ¿no? Pero siempre y cuando, siempre y cuando uh, nos demos cuenta, vamos a decir, llevamos el caso, va a corte, no sucede, o sea, pierde el caso, ¿no? Sí. Lo, 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 oran, lo ordenan deporta, deportado. No que ahí mismo se puede meter la, una petición ¿no? para apelar, sí. uno para apelar. Uh -huh. so, todo caso se puede apelar y aún si me niegan, puedo llevar ese apelar todavía a otro nivel, ¿no? Sí, si es un caso de migración, apelamos al BIA en Virginia, después no ver el circuito, después Corte Suprema. Si es un caso criminal, apelamos a Corte Superior, Corte Suprema, después no ver el circuito. Y, y yo creo que es muy importante que nuestra comunidad se ha informado cuando está buscando un abogado. No va a la primera revista que, que tocas, la primera abogado que dice consulta gratis y firmar contrato ahí. Yo siempre digo, hablar con tres abogados. Yo digo a las personas que vienen a mí, no quiero firmar un contrato hoy, quiero que usted haga dos opiniones más, a ver si yo estoy diciendo la cosa correcta que ellos están diciendo, o si alguien está cobrando menos, alguien está cobrando más, alguien que tiene más experiencia. Una cosa que estoy haciendo en mi oficina ahorita, estamos haciendo una página de cómo entrevistar a un abogado de migración, porque queremos dar esto a la comunidad para que puedan hacer las, las preguntas correctas, porque en todas las uh, consultas que yo he hecho los últimos cinco años en mi despacho, probablemente unos 10 personas hicieron las preguntas bien que debe hacer entrevistando a un abogado. No estás ahí nada más pidiendo ayuda, usted está entrevistando a la persona, el despacho, que puede cambiar su vida, por bueno o por malo. Eso quiere estar seguro antes que entregue su dinero, que tiene la defensa que necesita. Gracias por eso y ojalá que nos compartas esa página claro sí. para poder um, ponerlas en nuestras páginas y anunciarla también, porque claro, con este programa es para, para informar, para educar, para prepararnos y tenemos todo derecho, estamos pagando. Um, Queremos poder tener un servicio uh, de calidad Exacto. y para hacerlo, y sabes que si yo no si yo no cuento con esa preparación, pues me voy a sentir, que, ¿por qué voy a hacerle yo preguntas al abogado? Mm -hmm. so, así eso nos ayuda un poco. Y, y Ray, uh, puedes um, pararme cualquier momento, pero ¿cómo es que nos podemos comunicar contigo? Sí, me puedes marcar en la oficina 602-910-4040, el número está aquí um, en la pantalla. También nos puede comunicar por Facebook, uh, también página de internet abogadorey.com uh, y, y me gusta escuchar de la comunidad, me gusta ayudar a la comunidad. Para mí lo que yo quiero hacer es mejorar los servicios legales aquí en el estado de Arizona por nuestra comunidad. No me importa si firmas conmigo, si yo tengo su caso, pero yo quiero estar seguro que nos mandamos un abogado de confianza. Hay muchos abogados aquí que están tra trabajando excelente. Están haciendo un esfuerzo por nuestra comunidad y sus clientes. Y queremos estar seguros 
que seguimos haciendo eso, seguimos empujando a nuestra comunidad para recibir los servicios que ellos merecen. Y si están en nuestro show, pues les voy a garantizar que son buenos abogados a que han trabajado con nuestra comunidad. So, gracias, gracias Ray por, por habernos acompañado y lo vamos a traer. Mira, cubrimos los asilos, conozca sus derechos, hablamos de todos tipos de casos, o, ojalá que nos podamos traer de nuevo para otro tema claro sí. uh, en el futuro y gracias por darnos uh, ese tiempecito, ¿no? Gracias a ustedes. Gracias.